আসসালামু আলাইকুম আই মোহাম্মদ নিগম সবাইকে জে আইটি ইনস্টিটিউট এর ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্টের সিএসএস টিউটোরিয়াল পর্বে স্বাগত চলুন আজকে ক্লাস শুরু করা যাক আচ্ছা তো আমরা হেডার যেহেতু আমরা শুরু করলাম এটা নিয়ে একটু কাজ করা যাক ওকে তো হেডারে কি কি করা যায় যেমন আছে আচ্ছা আমি একটু দেখি যে হেডারে আমি শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা দিলাম আর কি দিলাম ওই তার হাইটটা দিলাম তাই না এর প্যাডিংটা দিতে পারি আচ্ছা প্যাডিংটা জানার আগে আমাদের একটু খাতা কলমে একটু প্র্যাকটিস করতে হবে मार्जिन আপনি এখান থেকেই নেবেন মার্জিন এ স্কেল বরাবর আপনি এই যে টেনে নিলেন এখান এই পর্যন্ত বাও এখান থেকে এই পর্যন্ত ফেলে দিলেন আবার এখান থেকে হারিয়ে গেল তাই না মানে এটা বোঝাচ্ছে যে আপনার এটা হচ্ছে কোন সাইডে আছে বলেন তো লেফট আপনি লেফট থেকে কিন্তু নিচ্ছেন আর এটা কি রাইট রাইট আর এটা টপ টপ আর এটা বটম এখন মার্জিন যখন 8 পিক্সেল আপনারা দেখলেন যে বাই ডিফল্ট যেটা ছিল বডিতে মার্জিন 8 পিক্সেল মিন্স এটা বোঝাই যে আপনার লেফট টপ রাইট বটম সব দিতে 8 পিক্সেল আর যখন আপনি বলে দিবেন মার্জিন লেফট তখন আছে আপনি सपोज এখানে লিখলেন এখানে सपोज লিখলেন যে মার্জিন আর লেফট লেফট দিলেন सपोज আছে 10 পিক্সেল এটা দ্বারা কি বোঝায় বলেন তো লেফট সাইড থেকে 10 পিক্সেল আপনার এই দিকে কিন্তু সরে যাবে তাই না লেফট সাইড থেকে আর যখন আপনি মার্জিন রাইট দিবেন তখন কি হবে মানে এই সাইড থেকে সরে যাবে না আর যখন আপনি মার্জিন টপ দিবেন তাহলে টপ থেকে সরে আসবে মানে আপনি যতটা দিবেন আর টোটাল যদি আপনি সরাইতে যান মার্জিন 20 পিক্সেল তাহলে লেফট টপ রাইট বটম 20 পিক্সেল ক্লিয়ার আচ্ছা আর প্যাডিং তো হচ্ছে যে আপনার মনে করেন সব সমান আছে এখানে মার্জিন লেফট টপ সব ঠিকঠাক আছে এখন আমি যখন প্যাডিং ইউজ করব लिखल क्लियर তো এটা কি ভুলবে না প্যাডিং কি দুই টাইপের হয় না না প্যাডিং যে ব্যাপারটা প্যাডিং আপনি সিঙ্গেল ইউজ করতে পারেন ডাবল ইউজ করতে পারেন আবার চারটা ইউজ করতে পারেন যেমন 10 পিক্সেল 20 পিক্সেল আবার দিলেন আছে 10 পিক্সেল আবার 20 পিক্সেল দিতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা প্যাডিংটা দিয়ে দেখি একটু প্যাডিং দিলাম হচ্ছে 10 পিক্সেল সব দিক থেকে আমাদের টেন পিক্সেল নিছে তাই না আচ্ছা তারপরে আমাদের যে টেক্সট আমি চাচ্ছি কি কোথায় নেব একদম মাঝখানে তাহলে এখানে নিলেই হবে কিসের জন্য হবে বলেন তো আপনার এখানে এভাবে বললেই হতো যে আপনার আচ্ছা আমি আচ্ছা আইডি আচ্ছা আইডি দিয়ে করি সমস্যা নেই হেডার দেন আছে কি এইচ টু আমি চাচ্ছি কি দিস ইস হেডার এরিয়া এটা আমি একদম সেন্টারে নিব মানে এই যে লেফটে আছে না বাই ডিফল্ট আমাদের লেফটেই থাকে আমি সেন্টারে নিব এটা নেওয়ার জন্য আপনি যদি 
এই হেডার এডারের ভিতর আসি মানে কি এর প্যারেন্ট তারপরে কোথায় যাব এস টু যদি আপনি এভাবে লেখেন তাও হতো তাই না তাও হতো আপনি যদি এসব না দিয়ে যদি এর ভিতর লেখেন টেক্সটাইল এন্ড সেন্টার তাও হবে কেননা কি এর প্যারেন্ট কোনটা আছে হেডার তাই না এর প্যারেন্ট আছে মানে ওর বাপ মা ঠিক আছে ঠিক আছে এই জন্য খুঁজে পাওয়া যাবে সহজে ও ঠিকঠাক আছে এরকম কিছু বুঝতে পারছেন আমি যদি এখানে টেক্সটাইল এন্ড দিই लिखी मन कर मार्जिन लेना मान हेडार अंश मान डीपी मार्जिन हाल मानोजा আচ্ছা এটা আপনি আরেকটা কাজও করতে পারেন যেমন পজিশনও দিতে পারেন এমনি তো পজিশন ফিক্সড আছে এটা ঠিক আছে আপনি যদি দেন আচ্ছা এটা আপনারে পরে দেখাচ্ছি যাতে পার্থক্যটা আপনি বোঝান এখানে আমি আরেকটা 
আইডি নিব বা ক্লাস নিব সেটা হচ্ছে কি ফুটার নাম ঠিক আছে আমি ফুটার ফুটার মানে কি নিচে আচ্ছা ওয়েবসাইটে ওয়ায়ার ফ্রেমিং সবাই কি বোঝেন সবাই পিছনে ওয়ায়ার ফ্রেমিং ওয়ার ফ্রেমিংটা হচ্ছে ওয়েবসাইট যে আপনি তৈরি করবেন ওয়েবসাইটে কি কি রাখবেন বা কোথায় কি রাখবেন ঠিক আছে সেটা আছে ওয়ার ফ্রেমিং বলে যেমন যেমন আপনারা এখন থেকে শুরু করতে পারবেন এইচ টি এম এল তো অলরেডি শেষ আপনারা সিএসএস শুরু করলেন এখন মানে কি আপনি যে কোনো ওয়ার ফ্রেমিং করা হয়ে গেছে আপনাদের এইচ টি এম এল এ যে কোনো মার্কআপ করতে পারবেন এখন কি সেগুলো সিএসএস দিয়ে অ্যাপ্লাই করবেন মানে রং চং করবেন আচ্ছা আপনাদের আর একটা বিষয় আমি একটু ক্লিয়ার করে আসি সেটা হচ্ছে এইচ টি এম এল ভার্সেস সিএসএস এই দেখেন আমি ইমেজে চলে যাই এখানে আরও পার্থক্য বুঝবেন এই দেখেন কি হাল কঙ্কাল এটা মানে এইচ টি এম এইচ টি এম এল প্লাস সিএসএস এটা দেখেন শুধু এইচ টি এম এল মানে কি ও এইচ টি এম এল শুধু আমার দাঁড়াতে পারে না পারে না কিন্তু শুধু কঙ্কাল আর এইচ টি এম এল সিএসএস মানে কি স্বাস্থ্য মানে একটা লোক এই দেখেন সিএসএস এইচ টি এম এল সিএসএস এই দেখেন আপনার মার্ক আপ করে নেওয়া দেন আছে কি সিএসএস মানে কি রং চং করা ঠিক আছে কোথায় কি রং চং করা যায় আসলে আমাদের যারা আছে ডিজাইনার ওয়েব ডিজাইনার বা গ্রাফিক ডিজাইনার ডিজাইনারদের একটা সবচেয়ে মেন প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে কালার কম্বিনেশন সবাই কিন্তু কালার কম্বিনেশনটা খুব ভালো করে দিতে পারেন ঠিক আছে হ্যাঁ আপনি হয়তো পারেন কিন্তু সবাই হয়তো বা কালার কম্বিনেশন ঠিকঠাক হয় না আচ্ছা তাহলে এইচ টেবল সি এসেস এখানে পার্থক্যটা খুব ভালো করে বুঝছেন হয়তো আচ্ছা ওয়ার ফ্রেমিংটা হচ্ছে আপনি যে ওয়েবসাইটটা তৈরি করবেন এর কালার কম্বিনেশন কোথায় কোনটা দিলে বেটার হবে ঠিক আছে কালার কম্বিনেশন বা সাইড বার কোথায় রাখবেন ধরে বসা দিতে পারেন অথবা কি আপনার ডিটেলস দিতে পারেন সোশ্যাল আইকন দিতে পারেন আশা করি ভিডিওটা বুঝতে পেরেছেন যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন ধন্যবাদ